There you go. There. Wow, put your mask, put your mask. Put your mask. Wow. Zero. <laughs> zero. Wow. Japan and I am so very 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 thankful sa mga nag-message and also sa mga um, nag-subscribe dito sa channel ko. Maraming maraming salamat po sa panonood at sa pag-like ng video sa mga other post ko uh, past post ko regarding sa uh, quarantine sa Philippines and uh, nakaka-overwhelm yung mga messages and also yung mga uh, numbers ng subscribers. Thank you so much. Anyway, so, ito na nga ang nangyari sa amin sa airport. Um, una, bago kami uh, mag-flight, dumating yung flight date namin, pum nagtanong muna ako sa city city hall namin, sa city office namin, regarding dun sa pagkuha ng travel pass. So, ang sabi kasi, makipag um, communicate sa barangay, but hindi na kailang, nung tinanong ko yung pala yung PNP, kasi sa PNP, kumukuha ng travel pass, ang sabi, kailangan ng medical certificate. But then, hindi, hindi naman, hindi ko na pala kailangan kumuha ng travel pass kasi ang sabi nila, kapag may checkpoint, ang ipakita ko lang is yung passport and yung itinerary ko. Kasi, hin, well, halos wala ng checkpoint eh. And, uh, hindi na siya ganun kahigpit katulad nung dati. So, ang ginawa ko na lang is... Naghintay na lang ako ng araw ng flight namin. So, um, after quarantine, parang 5 days lang akong uh, nag-stay dun sa province namin para sundin yung mga kids. And then, um, umalis na kami. Uh, dun naman sa papuntang um, mula Nueva Ecija to Manila, wala naman checkpoint, wala naman kahit anong hinanap, walang humarang sa amin. Naging smooth naman yung travel namin, okay naman. Hindi naman siya... Uh, kasing higpit katulad ng dati. And after that, nakarating na kami sa airport, um, saglit lang, mga 3 hours lang, usually 5 hours ang biyahe namin kasi may traffic. Pero ngayon, um, almost 3 hours lang yung biyahe namin from Nueva Ecija to Manila. Parang yung dati lang, yung unang panahon. So, mabilis, mabilis yung biyahe namin. Sa pagdating sa airport, kasi, doon pa lang sa LG yun namin, sa city hall namin. Sinabi na na um, kontakin yung immigration kung ano yung mga kailangan. 
So, ang ginawa ko, kinontak ko yung mismong immigration sa NAIA, Terminal 1, and wala naman daw silang hinahanap. Ang kontakin ko daw is yung airlines ko. So, yung JAL, Air, JAL Airlines, yung Japan Airlines, kinontak ko kung may mga kailangan pang requirements kapag galing Philippines to papunta ng Japan. And wala naman daw. So, ipakita ko lang daw yung passport tsaka yung aking um, aming itinerary. Ayun na nga, nung nandun na kami sa airport, wala namang hinanap na kahit ano, travel pass, health certificate. Pero dinala ko pa rin yung galing Red Cross just in case na maghanap. Pero walang hinanap na kahit ano. Dun, pagdating namin sa airport, um, mabilis yung pangyayari. Drop off, um, nagbaybay lang. Nakita lang namin yung passport namin and yung itinerary. Okay naman, pinapasok na kami agad. Diretso na kami sa may check-in. Doon sa JAL, sa may check-in ng JAL, pinapila na ako doon sa may special assistant kasi uh, may dalawa kong batang dala, medyo mahirap. Kaya uh, doon na nila ako pinapila, okay naman. Ang um, hinanap lang naman sa akin is yung um, passport and yung itinerary. Yun lang naman hinanap, wala nang hinanap na kahit ano, wala nang, wala nang travel pass or health certificate na hinanap. After that, nakapag-check-in na kami. Punta na kami ng immigration. Pasok na kami immigration. And, katulad lang din ng dati, uh, may sasagutan, tapos isasubmit dun sa may um, immigration. Wala naman na kami binayaran na kahit ano. Um, wala na rin tinanong. Kahit ano, tinatakan na, okay na. Pasok na kami. Diretso na kami ng ano, ng departure area and walang halos mga butik na nakas nakabukas walang mga butik na nakabukas walang shop na nakabukas walang duty free na nakabukas ang um, nakabukas lang doon yung mga bilihan ng pagkain drinks mga ganun pero other than that wala na sa mid departure area may social distancing pa rin so yung mga upuan doon may mga uh, nakatakip yung iba And, hindi siya ganun kadami din yung passenger. Pero, mas madami siya compared dun sa papunta kami ng Philippines. Medyo mas madami siya nun, yung mga passenger. Um, nangyari, habang naghihintay kami, ang unang tinawag na yung mga senior. Tapos, sumunod kami may mga bata ang dala. And, okay naman. Wala naman din ulit hinanap. Hanggang sa nakarating na nga kami ng Japan. Dun sa aeroplano, sa loob ng aeroplano, may social distancing pa rin. And kapag magkakamag-anak kayo, pwede kayo magkakasama. Pero kung mag-isa ka, nakahiwalay ka, may social distancing. Kasi marami kaming kasamang senior citizen and mag na mag-asawa and magkakatabi sila. So, doon kami gumawi sa may bandang dulo, malapit sa CR. And na-occupy, apat yung seat na yon So, in pina-occupy na sa amin yung apat na seat na yon Yung tatlong seat sa amin, yung isa, wala kaming katabi. So, kami-kami lang ng mga anak ko doon. And sa harap namin, meron, pero parang dalawang tao lang din. And sa mga gilid namin, yung mga, yung mga senior na mag-asawa. And sobrang konti lang talaga yung mga passenger. Sa aeroplano, okay naman, naging smooth naman yung travel namin. Walang aber yan nangyari. Naging safe naman po yung flight namin. And pagbaba namin sa Narita, hindi kami basta agad-agad pinalabas. So, batch by batch, ang una pinalabas is yung mga connecting flight. So, yung mga connecting flight, pinalabas na. And after that, yung mga senior. Yung mga senior, medyo nagtagal sa senior kasi may pinapasok na wheelchair. Yung iba kasi nag wheelchair na. So, medyo nagtagal doon. And marami rin yung, yung senior na kasama namin. And after that, yung mga ano na, mga Japanese passport, passport holder katulad namin. And okay naman, pangatlong batch kami. Sumunod yung um, fourth batch, yung mga foreign passport. Yan. After that, nung sa batch 3 na kasabay namin mga Japanese, may mga pila yan, may social distancing. And, medyo mahirap kasi dalawa yung kids na dala ko. Tapos, may bag pa akong dala. Dalawa sila. So, uh, medyo mahirap. Pero, nakasurvive naman kami. 
yung batch namin, dumiretsyo na siya sa may parang briefing area, may waiting area doon. Doon ka maghihintay. May mga personnel, uh, airport personnel doon, staff, na tutulong sa'yo mag-fill up ng form um, about sa name mo, address mo, email mo, and also your number, and yung may mga question doon, kung meron ka bang nararamdaman, or nagkasakit ka ba, or may ubo ka ba, sipon ka ba, and also about dun sa swab testing, and um, sinabi din kung ilang days kang magka-quarantine, tinanong kung may susundo sa'yo, or meron, or sa ka mag stay uuwi din ba kayo, ganun. Pag mag stay kayo sa hotel, i-arrange naman nila yon Tutulungan nila kayo mag-arrange. And, uh, kung may susundo sa inyo, mas maganda, 14 days quarantine, home quarantine, hindi ka uh, allowed kasi mag public transportation in 14 days. As much as possible, um, iwasan nyo. Pero, sabi kasi sa akin, kung talagang emergency, katulad ng kailangan mo mamili ng pagkain, wala na kayong pagkain, um, allowed ka naman, pero kailangan um, naka mask ka, naka na magwash ka ng hand mo, mag-alcohol ka, pag uwi mo, um, kung pwede, pwede, maligo ka. And also, um, kung may nararamdaman ka daw during the quarantine, meron sila doon hotline. And, pwede kang tumawag doon para i-consult yung nararamdaman mo or yung bigla ka nagkasakit, mga ganun bagay. Pero so far, wala namang nangyayari, wala namang kami nararamdaman na kahit ano, third day na namin. And, Okay naman, okay naman kami. After that sa briefing, sinabmit lang namin yung form, tapos binigyan kami ng parang test tube. Doon may nakalagay na parang formula yata. Basta liquid siya, tapos ibibigay namin doon sa magsaswab testing. Swab testing, ilang steps lang naman, nandun ka na. So, uh, parang dalawa lang yata yung swab testing. So, medyo matagal. Pero, um... Okay naman, yung sa swab testing nila, wala din naman bayad yon Sa swab testing nila, medyo mas masakit compared doon sa Philippines. Kasi isa lang siya, isang uh, swab lang siya. Pero bibilang ka ng, i-stay nila sa ilong mo ng 3 seconds, medyo masakit. Kaya yung mga anak ko, umiyak. Pero okay naman, nakamove on naman sila agad. After sa swab testing, may waiting area doon. Hintayin namin yung batch namin na matapos. And meron doon isa din uh, staff or personnel na maghahatid naman sa amin papunta ng immigration. Nung nakompleto na yung batch namin, punta na kami, hinitin na kami sa immigration. And okay naman, wala naman ng question na kahit ano, tinatakan na kami. And pwede na kami lumabas. Pero after yung sa immigration, batch ulit may waiting area doon na hintayin mo yung batch mo, ihahatid naman kayo doon sa may luggage. Sa luggage naman, nakaredy na yung luggage mo, ilalagay mo na lang sa cart. And, uh, ganun din, may sasagotan ka din papel, parang yung dati. Yung, tapos, ibibigay mo dun sa may uh, airport, airport stuff, declaration card, ng tawag yata dun. And, lumabas na kami, wala naman kahit ano ling, ulit hinanap. Um, parang yung dati lang na process, nagkaroon lang ng briefing and swab testing tsaka uh, paghihintay. So, matagal talaga kasi batch by batch yung yung ano eh, yung process, hindi sabay-sabay lahat. After namin sa nakuha yung luggage, nakalabas na kami, sinalubong na kami ng asawa ko and okay naman, tuloy-tuloy na kami hanggang makauwi. Hindi na rin ako nakapag-video kasi nga sobrang Pagod ko sa loob, yung mga bata, hinahabol ko. Hindi naman ako matulungan ng mga staff doon kasi bawal yung ang hawakan, bawal yung touching-touching or physical contact. Bawal yon Kaya kapag nagsusulat ako, hahabulin ko, hahabulin ko na naman isa. So medyo magulo-magulo talaga. Pero okay naman, nakasurvive naman po kami. As regarding sa may, ano, sa may travel pass, kaya hindi ako nakakuha o hindi na ako kumuha. Depende daw po yan sa LGU, okay? Kung yung LGU nyo is may checkpoint, obligado po kayo kumuha ng travel pass nyo. Pero sa amin po kasi, sa Nebrisiha, wala naman pong checkpoint and just in case lang naman daw na may checkpoint, ipakita ko lang daw yung passport at itinerary namin. 
Hihintay na lang namin matapos yung 14 days. Ika-3 days na namin ngayon and nag-email na sila. Ang email nila is confirmation kung eto nga yung email na ginagamit ko. Tinanong lang yung uh, full name namin. Full name namin tatlo. And then sumagot siya agad. And ayun na nga po. Negative po ang result namin. Yay! So, medyo nakaka-stress yung maghihintay ka ng result kasi hindi mo alam kung negative ba or positive ba. Pero, very thankful kami kasi sa lahat ng negative, ito, ito, ito ang pinakamasayang negative. Yun lamang po ngayon. Sana um, nakatulong po itong video ko na to. And thank you po sa lahat ng nag-message at nag-subscribe sa channel ko. Maraming maraming salamat po.